piston of radius second piston of radius 15 centimeter 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 if the mass of the car to be lifted is if the if the mass of the car to be if the mass of the car to be lifted is if the mass of the car to be lifted is i the kilogram 1350 kilogram Ayrthimunuti and one three five zero one three five zero kilogram one three five zero kilogram one three five zero kilogram calculate F one calculate F one Calculate F. Calculate F1. Calculate F1. Comma. What is the pressure necessary to? Comma. What is the pressure? What is the pressure? What is the pressure? Necessary to what is the pressure necessary to accomplish this task? Calculate the pressure necessary to accomplish this task. Accomplish this task. Accomplish this task. Okay. Take G equal to 9.8 meter per second square. Take G equal to 9.8 meter per second square. Take G equal to 9.8 meter per second square. G equal to 9.8 meter per second square. Okay. I'll tell you how you can. Easy in English. But I'm a cool yeah. Okay. Other say younger you know cut off. In the letter today. Say younger you know cut. And then I see the equation of the equation of the Okay, we see in English is some equation of peer pressure. I am a take Shadum Adayam Panapara equation, but equal to F1 equal to I mean F2 equal to A2 equal to F1 equation. The garbage in the Padian Ashin, the pressure is a mark. I don't feel like you can pass the law on the Panapara. I don't know how to share education, but you can actually link pressure is a mark. I don't like you can be even equal to B2, the three will do. If you want to run F1 by A1, pressure on the one of force per area in Korea, this F1 by A1, B2 and F2 by A2. In the lay down to we can do to my daddy. So F1 by A1 equal F2 by A2, then a fundamental lateral equation. Ta. And the pressure is same, I can do a travel look. Pressure on the IQM, same IQ. Pressure on the one of force by area, which means F1 by A1 equal F2 by A2. And I can do the equation, but you can actually the pressure is same, I can do the same. F1 by A1 equal to F2 by A2. And the equation with an F1 by A1 equal to F2 by A2. Okay, question and that is one by a one equal to f two by eight. 
ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കാർ ഉണ്ട് ആ കാറിന്റെ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ കാർ വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ കാറിലുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പിസ്റ്റൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഞാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ഫോഴ്സിന്റെ എഫ് എണ് എന്ന് വിളിച്ചു അത് എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഈ എഫ് വൺ ആണ് എനിക്ക് അറിയാത്തത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ എന്നല്ലേ അവിടെ പിസ്റ്റൺ അല്ലേ പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അല്ലെ പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ എന്താണ് വരിക പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അതായത് പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരിക അവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാ വരിക കുസ്റ്റിൽ എത്രയാ റേഡിയസ് എത്രയാ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കോസ്റ്റ് നല്ലോണം വായിക്കണം ഫൈവ് ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ പിന്നെ കാർ ലിഫ്റ്റ് കംപ്രസർ എയർ എക്സൈസ് ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഓൺ എ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഹാവിങ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ ആ എഫ് വൺ ആണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എ വൺ കേട്ടോ അത് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എഫ് വൺ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഏതാണ് സ്മോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹാവിങ് എ പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പിസ്റ്റന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ആണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് ആ പിസ്റ്റന്റെ എത്രയാണ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെയാണ് ഈ സ്മോൾ എഫ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെയാണ് ആ സ്മോൾ എഫ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് ടു ടോ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം എന്താ ജി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ജി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പം സെന്റിമീറ്ററിന്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ആണ് അവിടെ എഫ് ടു എങ്ങനെയാണ് എഫ് ടു എങ്ങനെയാണ് എം ജി ആണ് കേട്ടോ എം ജി ആണ് എം ജി ആണ് വരും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ് തന്നാൽ ഒന്നുമില്ല ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ എം ജി ആണ് വേറെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട എന്തായാലും ജി ബ്രാക്കിൽ തന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കുക എം ജി ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക മാസ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഓക്കെ എം ജി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ ആ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സോ അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ സോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പയ്യ പയ്യ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേ ഇതില്ല വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരിക എഫ് എണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ എത്ര കിട്ടുന്നോ അതായിരിക്കും ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എഫ് വൺ ബൈ എവൺ ഈക്കൽ എഫ് ടു ബൈ എ ടു എഫ് എണ്ണാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി പിസ്റ്റൺ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് റേഡിയസ് തരികയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പയ്യാക്കാറിലേക്കാണ് പോവാ പിസ്റ്റൺ റോഡ് പിസ്റ്റൺ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക റേഡിയസ് വന്നാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്
ആണോ ഫോർ ഫോർ വൺ സീറോയോ സാധാ മാക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ ഇട്ടെടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഫോർ സെവൻ സീറോ നൂറ്റൻ വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാണുക ഫോഴ്സ് കാണാൻ സിമ്പിൾ പ്രോബാറ്റിക് ഉണ്ടാവുക വൺ ഫോർ സെവൻ സീറോ നൂറ്റൻ വരും ചിലപ്പോ ഫിക്സ് തോനെ സിമ്പിൾ തോനെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കണ്ടാലൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും തോറും അതിന്റെ ടഫ്നെസ് ഈസി ആയിരിക്കും ടഫ്നെസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പൊ വലുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട് ഇരിക്കും ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക വൺ ഫോർ സെവൻ സീറോ നൂറ്റൻ നൂറ്റി ഞാൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രഷർ ഉള്ളത് ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ അക്കംപ്ലിസ് ദിസ് ടാസ്ക് ആ ചെയ്തേ പ്രഷർ എത്ര കിട്ടുന്നു ചെയ്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സോ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഇനി പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചത് പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചത് പ്രഷറാണ് ചോദിച്ചത് പ്രഷർ അത്ര കിട്ടും നോക്കുക എത്രയാ ാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ല ഫോസ്ബർ ഏരിയ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാടാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചത് ഫോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി ഫോസ് പെർ ഏരിയ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദിസ് ടാസ്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഈസ്കിൽ ഫോസ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടി വൺ ഫോർ സെവൻ സീറോ ആണ് ബൈ ഏരിയ ഡെക്കേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ എഫ് വണ്ണിന് അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഒരു സിക്സും കൂടി ഇല്ലേ ആ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് സിക്സും 
ലോഡ് ചെയ്യാം 1.87 അങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സും പ്രഷറും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേപോലത്തെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ മാസ് തരുന്നത് അതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം അത് ഇപ്പൊ മാസ് തരാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കാറ് പിടിച്ച് പൊന്തിക്കാണ് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് ആക്സറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ആണ് വരിക സോ എം ജി ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇന്റെ നയൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് വരിക മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ സാധനം ഇതില് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്രോളത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോവിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നോ ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നോ എന്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനു മുന്നേ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോയിഡ് ഡയനാമിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്ലോയിഡ് ഡയനാമിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലോയിഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോയിഡ് കിടന്ന് ഉടക്കുക പോവാണ് അതായത് വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ എയർ ആയിക്കോട്ടെ ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ മൂപ്പിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആ ഉള്ള അതായത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റഡീസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞ പറയുന്നവയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഒഴുകുക ഓക്കെ ഒരു ലെയർ അതിന് താഴെ ഒരു ലെയർ അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഒഴുകുക ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുക അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ലെയർ എന്റെ താഴെ ലെയർ 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 ആയിട്ടാണ് അത് പോവുക ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ടാപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ടാപ്പ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ വെച്ച് അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ധാരധാരായിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റഡിയിൽ ഇങ്ങനെ പോണാ കാണാം അല്ലെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ ഫ്ലോവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലെയർ പാരലായിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയർ പാരലൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ടാപ്പ് നല്ല മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വെച്ചു ആ ടാപ്പ് ഞാൻ എന്താക്കി മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വെച്ചു നേരത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ പാരലായിട്ട് എല്ലാ ലെയറും പാരൽ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം ഓൺ ആക്കിയ സമയത്ത് മുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇത് റാൻഡം ആയിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുക ആ ലെയറുകളെല്ലാം റാൻഡം രീതിയിൽ പോവാണ് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ വളരെ ടർബുലന്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുക അവര് പാരൽ ബൈ പാരൽ ഇതിലെല്ലാം പോവുക ഓക്കെ ഓരോ ലെയറും പാരൽ ആയിട്ടെല്ലാം പോവുക അതിൽ തോന്നിയ പോലെ ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക ഓരോ ലെയറും ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക ലെയർ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഫ്ലോഡിന് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ പാരൽ ബൈ പാരൽ ആയിട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ ഫ്ലോ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം പാരൽ രീതിയിലാണ് പോവുക ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അടുത്ത അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടീം ആണ് അവർ ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടർബുലൻ ഫ്ലോ ഇവരിങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഓരോ ലെയേഴ്സും ക്രോസ് ക്രോസ് രീതിയിലായിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ടർബുലൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാപ്പ് ഒരു നോർമൽ സ്പീഡിൽ വെക്കുന്നു മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വെക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ നോർമൽ സ്പീഡിലും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വെക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സൈഡിലായിട്ട് എത്തിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുക ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് ഒന്നാമത്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്ന പേര സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും the path taken by a fluid the path taida the path taken by a fluid the path taken by a fluid the path taken by a fluid particle the path taken by a fluid particle the path taken for by a fluid particle the path taken by a fluid particle under a steady state is called under a steady state is called the path taken by a fluid particle the path taken by a fluid particle the path taken by a fluid particle under a steady state is called എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റഡി ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ പോവുക അവർ പോക്ക് എന്തായിരിക്കും പാത്ത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ here the fluid layers here the fluid layers here the fluid layers here the fluid layers flows parallel by parallel here the fluid layers here the fluid layers flows parallel by parallel here the fluid layers flows parallel by parallel ante ee chitra varike ta aanu stream line flow ee chitra varike aanu stream line flow ഇത്ര
like. Okay. Okay. So, okay. Uh, I Streamline flow and down the low velocity, low velocity and I didn't have a streamline flow and then at the other end of streamline flow, critical speed where I didn't have streamline flow and down, critical speed in the session, pin a flow and diagram, turbulent diagram. Critical speed in the session, a flow and diagram, turbulent diagram. Steady flow is achieved at steady flow. Steady flow, steady flow is achieved at 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 low flow speed. Steady flow. Is achieved at low flow speeds. Low flow speeds. Low flow speeds. Beyond this value, beyond this value, beyond this value, beyond this value. Called critical speed beyond this value. Called critical speed. 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 Critical speed. The flow losses is the flow losses is the flow losses is the flow losses is steadiness. The flow losses steadiness. The flow. Losses is and become turbulent and become turbulent. The flow loses its steadiness and become turbulent and become turbulent. The turbulent flow on one today, that the turbulent flow on the region. I'm going to have a very good
turbulent flow and it is turbulent flow and it is turbulent flow and Okay, I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next Okay. Is it a pipe on the aircam? The nanny, a pipe on the aircam. The nanny, a pipe on the aircam. Okay. I am angle. You would have the area and the avon and the woods. What I do, area and the avon and the woods. Yak where radiant eight to the woods. Yak where radiant eight to the woods. What is the day? Row density, row and density, and then day, if you will into the area, row and density, and then day, or if you will into the area, row and density, and then day, if you will into the area. I'm a young angle. It's a compressible fluid on compressible fluid on it. It's an old end and day, or if you will into the area. What I'm a young angle. It and in day. Mass and then same one. That is, if you are a mass, you are a mass. You are a fluid. You are a mass. 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 Incompressible fluid. Then, incompressible fluid. That is, if you are a mass, you are a mass. You are a a type of fluid on the aircraft. Incompressible fluid on it, either than a mass and diarrhea, same aircraft. Either E and D, A and the Vulchu, E and D and B and the Vulchu. Okay. Now, E and D are massum, upper the mass and diarrhea, same on an earth, Yala massum, Yala mass and diarrhea, same on an earth. Okay. The mass and the barnard. Mass and the barnard. Density in the volion. Hello. Density into volume. Okay. For A mass on the density into volume. Density into volume. The density and do in the Vulchu, but I love volume three and delta V in the Vulchu. I am V in the Vulchu. The volume in the Vulchu. Density into volume in the Vulchu. Okay. But E volume in the Barino, okay. Density into volume in the Vulchu. Okay. Volume in the Barino, the Ivadilla area. Okay, what is the volume? 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 A1 into your displacement. So displacement is delta x by delta t. 
എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറുന്ന എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിന് ഞാൻ എന്റെ അടുത്തു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എടുത്തു സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ഏരിയ കിട്ടി ഇവിടെ ഉള്ള ഏരിയ കിട്ടി പിന്നെ ഇത്രയും ഉള്ള എന്താണ് ഈ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നാളെ എന്താവും വോളി ആവും സോ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വിളിച്ചു എന്താണത് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടി ഓളിയത്തെ ഞാൻ എ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെലോസിറ്റി എന്നറിയാം സോ ഇതിനെന്ത് വിളിച്ചു വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ബേസിക്കലി ഇതെന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ഡോ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു അല്ലെ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലേ ബിയിലും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ബിയിലും മാസ് മാസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം തന്നെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് വിളിച്ചു വോളിയത്തിനെ എ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറെ എടുത്തു ഇതിന്റെ ഏരിയ എ ടു എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് കയറുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് എടുത്തു ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് എടുത്തു അതായത് റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ വി വൺ എന്ന് അതായത് ഇവിടെയുള്ള മാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടത്തെ മാസം അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആണ് എന്നർത്ഥം ഇത് രണ്ടും എന്താ അർത്ഥം സെയിം ആണ് അർത്ഥം അതായത് റോ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു റോ എ ടു വി ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ റോ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു റോ എ ടു വി ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റോ രണ്ടിനും സെയിം ആണ് കാരണം ഒരൊറ്റ ഫ്ലൂഡ് ആണുള്ളത് രണ്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ റോ റോ വെട്ടിപ്പോയി എന്ത് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എ ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ എ വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി എ ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് മീൻസ് എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വോളിയം അല്ല വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വോളിയത്തിന് വി എന്ന് എഴുതാൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം അല്ല വെലോസിറ്റി ആണ് അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ആ ടേം ഒന്ന് വിടണം കേട്ടോ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഒരു മെമ്മറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വൺ ഡി ടു ഡി ആ സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലൂൽ ആണ് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷനും ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടാണ് ഏരിയ ആണുള്ളത് കേട്ടോ സോ വി ഇവിടെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ബാക്കിയുള്ള കേസിലൊക്കെ വോളി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വോളി അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ സോ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നറിയപ്പെടുക എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതായത്
ഇതിലൂടെ എത്ര മാസ് പോകുന്നു അത്രയും മാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെയും പോകുക അതാണ് ഇൻക്രംസിബിൾ ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലൂഡ് ആണ് കയറുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെയും പോകുക അത് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഈ പൈപ്പിന്റെ രണ്ടിനും രണ്ട് ഏരിയ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എത്ര ഫ്ലൂഡ് പോകുന്നു അത്രയും ഫ്ലൂഡ് പുറത്തുനിന്ന് പോകും അതായത് ഇയാളുടെ മാസം ഈ എൻഡിലെ മാസം ഈ എൻഡിലെ മാസം എന്താണ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇയാളെ മാസം ഇയാളെ മാസം എന്താണ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എൻ്റെ വോളിയാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ വോളിയം ആണ് സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെൻസിറ്റി എൻ്റെ വോളിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കേട്ടോ ഡെൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെൻസിറ്റി എൻ്റെ വോളിയാണ് അല്ല ഇതിലൊരൊറ്റ ഫ്രൂഡ് ആണുള്ളത് സോ ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ റോ എന്ന് വിളിച്ചു റോ ഇൻഡ് വോളിയം ആണ് ഓക്കെ ഇനി വോളിയത്തിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൽ കയറിയ ഒരു കയറിയ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറിയ വോളി ആണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്താണ് എ വൺ ആണ് എ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എ വൺ ഇൻഡു വോളി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതും കൂടി നമുക്ക് വേണം അല്ലെ ഈ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി വേണം അവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ കയറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ള ടൈമിൽ ഒരു ഇന്ന ടൈമിൽ കയറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് വിച്ച് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് എഴുതുക അതായത് ബോളിയത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് എഴുതി അവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വണ്ണിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി വി വൺ അതായത് വെലോസിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതി വെലോസിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതി അതായത് റോ എ വൺ വി വൺ എന്ന് എഴുതി എന്ത് എഴുതി വെലോസിറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റോ എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് V1 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഇതേപോലെ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് എടുത്തത് അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റമില്ല ഇവിടത്തെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു പോളിയാണ് ഡെൻസിറ്റി റോ തന്നെയാണ് അവിടെ റോ വൺ റോ ടു എന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഒരു പൈപ്പാണ് പൈപ്പിലുള്ള ഒറ്റ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഒഴുകുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ റോ എന്നത് ഒന്ന് എടുത്തു ഈക്വൽ ടു വോൾ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്നാണ് ഇവിടെ വോളിയം നേരത്തെ അവിടെ എടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയ ഞാൻ എ ടു എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന ടൈമിൽ ഒഴികെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടു അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് കിട്ടു അതായത് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടു which means displacement by time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് velocity ആണ് അതായത് rho a to v2 എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ rho a to v2 എന്ന് കിട്ടി rho a to v2 എന്ന് കിട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ rho a to v2 എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ടിന്റെയും മാസ് സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ rho a1 v1 rho a to v2 എന്നാണ് കണ്ടോ റോ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു റോ എ ടു വി ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് രണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും റോ എന്തായിരുന്നു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കാരണം ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് റോ റോ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ആരാണുള്ളത് എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി
ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞോ കാരണം നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ഓക്കെ മക്കൾ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇൻകം റിസിബിൾ ചൂടാണ് അതായത് മാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അർത്ഥം മാസ് എന്താണ് സെയിം ഞാനതല്ല ഈ ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വലിയൊരു ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാനത് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതല്ല കേട്ടോ ബ്രണ്ണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബ്രണ്ണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല ബ്രണ്ണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം ഇൻകം പ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് പൈപ്പിലൂടെ ഏതോ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് റോ എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഞാനൊരു മണ്ണെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മണ്ണെണ്ണത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒഴിവായിരിക്കും അടുത്ത കാര്യം ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻകംബസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നോ അതേ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക ഇതിന്റെ മാസം ഇതിന്റെ മാസം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കണം മോനെ ഈ ഒരു പൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു പോയിന്റും ഇവിടെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ കണക്ഷൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തിലേക്കോ എത്താനുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ കണക്ഷൻ എനിക്ക് അവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അതായത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ എ വൺ എന്നാണ് ഏരിയ എ ടു എന്നാണ് ഏരിയ ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എ വൺ എ ടു ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഒരൊറ്റ ഫ്ലൂഡ് ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മാസും ഇവിടുത്തെ മാസും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി ആ റോ എന്ന് വിളിച്ചു ഇൻറ്റു വോളിയം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഇവിടുത്തെ മാസം ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് കേട്ടാ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഇവിടുത്തെ മാസ് സെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാസ് റോ ഇൻറ്റു അടാ വോളിയം അല്ലേ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താടാ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് അല്ലെ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് റോ ഇൻറ്റു അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഞാൻ എ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു സംശയം ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താണ് എ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ തി അതായത് ഏരിയ ഇൻറ്റു മാസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര കയറി ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി ഇല്ലേ ഇതാ ഇത്രയാണോ കയറിയത് അത്ര ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ അത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം അത് ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ള എന്ന ടൈമിൽ കയറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ടൈമിൽ കയറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തിക്നെസ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇത് ഫസ്റ്റിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് എഴുതി ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് എഴുതി അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് വെറും ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ല അതിന് പകരം എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഇവിടുത്തെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് അതായത് എന്താണ് റോ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് 
അതായത് ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു വെലോസിറ്റി ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്തായി വി വൺ ആയി റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈക്വൽ ടു നോക്കിയടാ റോ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു ഇയാൾ എന്താ വി ടു ആണ് വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത്തേന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് വി ടു എന്ന് വിളിച്ചു വി ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ നോക്കിയ റോ സെയിം ആണ് കാരണം ഒരൊറ്റ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എല്ലാ സൈസിലും ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ റോ റോ എനിക്ക് വിട്ടി കളയാം എനിക്ക് വിട്ടി കിട്ടി എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എ വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഈ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഏ വൺ ഏ വൺ വി വൺ ഈക്കൽ എ ടു വി ടു ആണെന്നൊന്നുമല്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഏ വി എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഏതൊരു പോയിന്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം അതാണ് എ വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് എഴുതിയത് എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഇതിലെന്താ മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എ വി ഈക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും മക്കൾ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് എ വി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ എ വി ഈക്കൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടിയാൽ വെലോസിറ്റി കുറയും ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടുമെന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയ കൂടിയാൽ വെലോസിറ്റി കുറയും ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടും നമ്മളിപ്പോ ചെടിക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ഓസ് ഇല്ലേ ആ ഓസിൽ നമ്മള് ആ വായുവട്ടം എന്താ പറയാ പകുതി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എന്താ ആ അത് തന്നെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കുറവാണ് ഏരിയ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കുറച്ചും കൂടി നേട്ടത്തിന് നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ കവർ ചെയ്യും മീൻസ് അവർക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാ ഒന്നും ആ ഒരു ഭാഗം പൊത്തി പിടിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഏരിയ കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് മെല്ലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയും ഏരിയ കുറയുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കൂടും അതാണ് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇത് അതിന്റെ കാരണം അത് ഇൻകം പ്രിസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതായത് മാസ് ഫ്ലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ വോളി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡെറൈവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇതിലൊന്നുമില്ല മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയാണ് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയാണ് രണ്ടു പേര് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് വോളിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ തിക്നെസ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആ 
ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇനി വരെ എന്ത് എടുക്കുക വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്ന ഓർക്കുക അതേപോലെ അവിടെയും വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് റോ റോ വെട്ടിപ്പോയി എ വൺ വി വൺ ഈക്കൽ എ ടു വി ടു അത് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ എ വി ഈക്കളുടെ കോൺസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും എ വൺ വി വൺ ഈക്കളുടെ എ ടു വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും എ വി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഏരിയ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന വരാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കഴിഞ്ഞ പറയണ മക്കളെ കഴിഞ്ഞോ ടു കോൺസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺസ്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിക്കട്ടെ ഓക്കെയാണേ
ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട അടുത്ത ദർവേഷൻ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഡോക്ടർ ഡി ചോദിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവത്തിൽ കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ പൈപ്പിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂ പൈപ്പിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേര് എ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ തേര് എ ടു എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നോക്കിയേ ഈ പൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൻഡ് എ വൺ എന്നുള്ള എൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് വൺ ഉയരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ എ ടു എന്നുള്ള എൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു ഉയരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരം എനർജിയാണ് ഉണ്ടാകുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് തരം എനർജിയാണ് ഉണ്ടാകുക ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഈ ഒഴുകുന്ന എന്റെ വിളിക്കും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയാം ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എനർജിയാണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇട ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മേലെ കിടക്കാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ആ ഫ്ലൂയിഡിന് എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അവിടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പ് കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഹൈറ്റിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് മൂപ്പർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജിയും ഉണ്ട് മൂപ്പർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജിയും ഉണ്ട് അതായത് ഈ പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജിയുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും സമ്മിന് ഈക്വലായിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴുകും വെള്ളം അല്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ പൈപ്പ് കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അതായത് മൂപ്പർക്ക് എന്തുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജി ഉണ്ട് അതിലൂടെ വെള്ളം കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട് വെള്ളമല്ല ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പർക്ക് എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിലെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജിയുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് എ വൺ എന്നുള്ള ഏരിയ മനസ്സിലായിരിക്കും പാപ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വൺ എന്നുള്ള ഏരിയ ടു എന്നുള്ള ഏരിയ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ണിലെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വണ്ണിലെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് വൺ വണ്ണിലെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഞാൻ എഫ് ഇൻഡു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇത്ര ഒരു എക്സ് ഇതാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് എഫ് വൺ ഇൻഡ് എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു എഫ് വൺ ഇൻഡ് എന്ത് വിളിച്ചു എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻഡ് ഏരിയ അല്ലേ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻഡ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സിനെ മാറ്റി പ്രഷർ ഇൻഡ് ഏരിയ എന്ന ആണ് പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് വൺ എന്ന്
അതായത് ഒന്നില്ല ഞാൻ രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ എൻഡിലെയും ഈ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എന്ത് പോവാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഞാൻ എന്താ എടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള എന്താ എടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടത്തെ വർക്ക് ഡൺ മൈനസ് ഇവിടത്തെ വർക്ക് ഡൺ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടത്തെ വർക്ക് ഡൺ മൈനസ് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷനെ ഞാൻ വൺ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ഞാൻ വൺ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ടു ടു എന്ന് വിളിച്ചു സോ ഇവിടത്തെ ഏരിയ എ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ പ്രഷർ വി വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ വോളിയം വി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചു ഇതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടത്തെ വെലോസിറ്റി ബി ടു ആയിരിക്കും പ്രഷർ ബി ടു ആയിരിക്കും ഏരിയ എ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് ടു വിളിക്കാണ് ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തേന്റെ വർക്ക് ഡൺ രണ്ടാമത്തേന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റില് വർക്ക് ഡൺ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് വൺ ഇന്റു സോറി എഫ് ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ആണ് എഫ് ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ആണ് എഫ് ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ആണ് അല്ലെ എഫ് ടു ഇതേപോലെ പ്രഷർ ഇന്റു ഏരിയ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ അതായത് പി ടു ഇന്റു എ ടു പി ടു ഇന്റു എ ടു പ്രഷർ ഇന്റു ഏരിയ എന്ത് വിളിക്കും പി ടു ഇന്റു എ ടു എന്ന് വിളിക്കും ഇന്റു ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എക്സ് ടു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ എ ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു പി ടു ഇന്റു എ ടു ഇന്റു എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ ബി ടു എന്ന് വിളിച്ചു പി ടു ഇന്റു എ ടു ഇന്റു എക്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഏരിയ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോളി ആണ് സോ എന്ത് വിളിച്ചു പി ടു ഇന്റു ഡെൽറ്റ ബി ടു എന്ന് വിളിച്ചു പി ടു ഇന്റു ഡെൽറ്റ ബി ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ വേറെ സംഭവം ഈ ഡെൽറ്റ വി വണ്ണും ഡെൽറ്റ വി ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഡെൽറ്റ വി വണ്ണും ഡെൽറ്റ വി ടു എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എടുക്കുക ഈ എക്സു എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ എ വൺ എ ടു എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ വി വൺ ഡെൽറ്റ വി ടു എന്ന് എടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഞാൻ ഇപ്പൊ എ വൺ എക്സ് വൺ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എടുക്കാൻ എടുക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിന് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എടുക്കുക ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് എ ഇന്റു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കുകയാണ് എ ഇന്റു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എ വൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എ ടു വെച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് മാത്രം എഴുതിട്ട് ആയി കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടത്തെയും ഇവിടത്തെയും വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇന്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കാരണം വർക്കിന്റെ ഒക്കേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇന്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇവിടത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാനിപ്പോ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇന്റു ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷർ ഇന്റു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതായത് പി വൺ ഇന്റു എ പി വൺ ഇന്റു എ ഇന്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇതാ എഫ് വൺ ഇന്റു എക്സിന്റെ ബാക്കി ഇന്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത് എന്താ ഏരിയ ഇന്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ഏരിയ ഇന്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ആണ് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് എഴുതി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതി അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ പി വൺ ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഇടാണ് പി വൺ 
ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്ന് കിട്ടി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് സോ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോളിയാണ് സോ പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തി ഇവിടെ രണ്ടിനും എന്തായിരിക്കും സെയിം വോളി ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കുക പ്രഷറിന് മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവൂ സോ പി വൺ ഡൽറ്റ വി മറ്റെടുത്ത് എന്താ പി ടു ഡൽറ്റ വി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി പി വൺ ഡൽറ്റ വി അവിടെ എന്താ പി ടു ഡൽറ്റ വി സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പി വൺ ഡൽറ്റ വി മൈനസ് പി ടു ഡൽറ്റ വി ആയിരിക്കും ഡൽറ്റ വി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തി പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്ന് എഴുതി ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ എവിടെയാണ് ഉണ്ട് ഇതാണോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും എഴുതും കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് ബോർഡ് വാങ്ങിക്കണം ഇതുവരെ എഴുതുക ഒന്നുമില്ല ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ ഡെറിവേഷൻ ടഫ് ആകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോവണ്ടേന്ന് അറിയാത്തപ്പോഴാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡെറിവേഷൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാറ് ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പൈപ്പ് മേലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാവും ആ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മിനാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബർണോളി സ്പ്രിൻസിപ്പൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കളിയും കളിക്കാനില്ല കാരണം എന്താ ഇത് മൊത്തം ഫ്ലൂഡ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ പ്രഷറിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോഴ്സിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക പ്രഷറിലേക്ക് മാറ്റുക ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് സോ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ നീതി ഇവിടെ കൂടെ ആരുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഏരിയ ആയിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോളിയമാണ് അതേപോലെ കൂടി ബോളിയമാണ് സോ ഇവിടെ പി വൺ ഡൽറ്റ വി ഇട്ടു അവിടെ പി ടു ഡൽറ്റ വി നോക്കും നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഡൽറ്റ വി മൈനസ് പി ടു ഡൽറ്റ വി അന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൗൺ
kayak apa? Kita sepele dalam mana hari malam kita orang. Entah mana ini nanti kalau dah naik kalau naik dalam dia jadi. Kalau tak ada ini pelan mana sweet dalam dia jadi. Arah yang kita tak. Nanti orang dalam orang ni dah mana sweet dalam itu pelan delta b minus p two delta b. Arah yang ini nanti orang dalam orang ni pelan delta b minus p two delta b. Okay. V1 
കേക്കാവോ കേക്കാവോ ഓക്കെ കോള് വന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് കട്ടായി പോയതാണ് ഓക്കെ ഒന്നില്ല ഇവിടെ വന്നു കാൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാൻറ്റീൻ ആണ് ഹാഫ് എം വി വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കാൻറ്റീൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബിയസ് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടുത്തെ കാൻറ്റീൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഞാൻ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ മൈനസ് ഇത് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് ഇതേ മൈനസ് ഇത് എടുക്കാണ് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എടുക്കാണ് രണ്ടിന് ഹാഫ് എം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ഒന്നുമില്ല കൈനറ്റിക് എനർജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഫ്ലോ കേക്കിടാന്ന് അറിയാം സോ ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതേ മൈനസ് ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് എം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബ്രാക്കിൽ ആരുണ്ട് വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബ്രാക്കിൽ ആരുണ്ട് വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ചേഞ്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് വൺ വണ്ണിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താടാ എം ജി എച്ച് എന്നാണ് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ മാസ് സെയിം ആണെന്ന് നിക്ക അറിയാം എം സെയിം സെയിം ആണ് ജി സെയിം ആണ് ഹൈറ്റിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ എന്തെടുത്തു എച്ച് വൺ എന്നെടുത്തു അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ടു ടൂലെ എം ജി എച്ച് ടു എന്നെടുത്തു അങ്ങനെ മാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ജി സെയിം ആണ് ഓൾറെഡി അതെന്തായാലും സെയിം ആണ് പിന്നെ എന്താ ഹൈറ്റിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തെടുത്തു എൻ ജി എച്ച് ടു എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് ഇതേ മൈനസ് ഇതായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എൻ ജി എച്ച് വൺ എന്ത് കിട്ടി എം ജി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എന്ന് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക് എനർജി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അടുത്ത ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരുന്നു കാണേണ്ടത് കാൻറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതേ മൈനസ് ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക് എനർജി ഇതേ മൈനസ് ഇത് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കും അവിടെ ഹാഫ് എം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ എം ജി എച്ച് വൺ ആണ് ഇയാളുടെ എം ജി എച്ച് ടു ആണ് ഇതേ മൈനസ് ഇത് എം ജി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേട്ടോ ഇതാണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്ലാനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒന്നുമില്ല ചേഞ്ച് കാൻറ്റിക് എനർജി ആ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിന് മറന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്തു കുറച്ചൊന്ന് എഴുതാനുണ്ട് എന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചേഞ്ച് കാൻറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേട്ടോ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒക്കെ കിട്ടി ഞാൻ ഇക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്ലസ് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഇക്കറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടി
കഴിഞ്ഞ വരണേ ഓക്കെ ഞാനീ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്ലസ് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ടോട്ടോ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടോ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് അതാ കിട്ടിയേ പി വൺ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡെൽറ്റ വി എന്നാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൻ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ അല്ലെ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ വി നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ഈ ഡെൽറ്റ വി നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ഇതിനെയും ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടേമിനും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈ ഡെൽറ്റ വിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഹാഫ് എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് എല്ലാ ടേമിനെയും ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ടേമിനെ ഞാൻ എന്താക്കി ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അവിടെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി പോയി ഇവിടെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഞാനത് ഞാൻ മാസിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ അല്ലേ മാസിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതി അടാ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണ് ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി മാസിന്റെ അടിയിൽ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതി അവിടെ നോക്കിയേ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അടാ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്താണത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാസ് ബൈ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു സോറി എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് കേട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ മാസ് ബൈ ബോളി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് നിനക്ക് അറിയാം സോ റോ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി റോ എന്ന് എഴുതി മാസ് ബൈ ബോളി എന്ത് എഴുതി റോ എന്ന് എഴുതി സോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഈക്വൽ ടു എന്താ പി വൺ മൈനസ് പി ടു വൺ ഡെൽറ്റയർ <laughs> പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ അല്ലെ റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പൊളിച്ച് ചെയ്ത ഹാഫ് റോനെ വി ടു സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ 
പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇക്കറ്റ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു അല്ലേ ഈ വൺ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ടു ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ വൺ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക ടു ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക ഇവിടെ പി വൺ അല്ലേ പി വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ എന്തായി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നായി അല്ല ഇവിടെ പിന്നെ ആക്കിയ ആരാ ബാക്കി വൺ ഉള്ളത് മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോ ആരായി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ആയി ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഈ മൈനസ് പി ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാ ആരായി പ്ലസ് പി ടു ആയി ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ബി വി ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് അത് ചെയ്താ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബാക്കി ആരാള് ടു റോ ജി എച്ച് ടു ആണ് പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബെർണോളിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ജി എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ വൺ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ബി ടു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നല്ല എഴുതിയേ അതേപോലെ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി പ്ലസ് ഹാഫ് പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതാണ് ബെർമോയിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ഫി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇക്വേഷൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ ലെങ്ത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത് ഒരു കാര്യത്തിന് ലെങ്ത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് തോനുണ്ട് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ഡൺ അങ്ങനെ പഠിക്ക പി വൺ മൈനസ് ബി ടു ഡെൽറ്റ ബി ആണ് പഠിക്കുക കൈരത്തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് പഠിക്ക അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഹാഫ് എം ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക ഹാഫ് എം ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രമാക്കി അതേപോലെ എന്താക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറ്റാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ആണ് അതായത് എം ജി ഇണ്ട് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്നുമില്ല മക്കൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പൊളിച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഡെൽറ്റാ ബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാസ് ബൈ ഡെൽറ്റാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാസ് ബൈ ഡെൽറ്റാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതേപോലെ അവിടെ മാസ് ബൈ ഡെൽറ്റാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ അതിന്റെ പകരം എന്തായി ഡെൻസിറ്റി ആയി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ആയി എന്ന് മാത്രം ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡെർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷൻ എന്താണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ പ്രഷൻ എനർജി ഏ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് യൂണിറ്റ് വോളിയം അത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷൻ എനർജിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രഷ്
ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പകരം ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ആയി മാസ്റ്റർ വോളിയം എത്ര മാത്രം അളിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം ജി എച്ച് ആണ് പക്ഷെ എം ജി എച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ജി എച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് എം ജി എച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് വോളി ആണ് അതായത് എം ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എന്ന് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കിട്ടും റോ ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ബർമോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല പൊട്ടൻഷ്യൻ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് യൂണിറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രഷൻ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അത് ഓരോന്നും എഴുതുക പ്രഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അതേ പെർ വി അതായത് ഹാഫ് എം ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ അതേ പെർ യൂണിറ്റ് കൂടി എന്നാണ് അതായത് എം ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ് റോ ജി എച്ച് എന്നായി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ എം ഉണ്ടോ അതിന് വരാൻ റോ ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി പി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു എമ്മിനെ പിടിച്ച് ആരാക്കി മാറ്റുക ഡെൻസിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റുക സോ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ജി എച്ച് എന്നാണ് വരിക പക്ഷെ എമ്മിനെ പിടിച്ച് ആരാക്കി മാറ്റുക റോ ആക്കി മാറ്റുക സോ റോ ജി എച്ച് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷൻ എനർജി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല മക്കളെ പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താന്ന് അറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താന്ന് അറിയാം എം ജി എച്ച് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എന്തായി ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എന്തായി ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാസിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ഡെൻസിറ്റി ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതായത് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പി പ്ലസ് ഹാഫ് എമ്മിന് വരെ ആരാക്കുക റോ ആക്കുക റോ ജി എച്ച് എം ജി എച്ച് എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ എമ്മിന് വരെ ആരാക്കിയാൽ മതി റോ ആക്കിയാൽ മതി അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ അതെന്താണ് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലും പ്ലസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതിട്ട് എമ്മിന്റെ ഭാരം ആരാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഡെൻസിറ്റിയെ മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എമ്മിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആരാക്കിയാൽ മതി റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ആക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരെ ഇത് എഴുതട്ടോ എഴുതിയ മക്കൾ എഴുതിയ നേരത്തെ വരെ എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് എന്ന അതിന്റെ കൂടെ അത് തന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് പൊളിച്ച് എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതിൽ കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ട് ഒരു പേജ് ഒന്നര പേജ് എഴുതാനുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു എഴുതാനുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മണ്ടത്തരാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരും ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇക്കേഷൻ വലുതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് കാ വെറുതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല വെറുതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ആ ഇക്കേഷൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എനർജി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്രഷർ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്താണ് പ്രഷർ അത് അങ്ങനത്തെ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ടീം കിട്ടി പി ആണ്
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക എം എനെ പിടിച്ച് ആരാക്കി മാറ്റുക റോ ആക്കി മാറ്റുക എന്ത് കിട്ടി റോ ജി എച്ച് അതെന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ വണ്ണും ടു ഇട്ട് എടുത്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയി എന്താ ഈ വലിയ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒക്കെ വണ്ണും ഇതെന്ന ഉപിപേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ ടു ഇട്ട എന്തായി ഇക്വേഷൻ ആയി അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഇതെന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർനോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് ഇത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടാ വെറുതെ എക്കേഷന്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കരുത് എളുപ്പാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാക്സിമം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താ വി എസ് ബൈ വി പി ഇക്കിൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇക്കിൽ ഐ പി ബൈ എസ് അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഓരോ മണ്ട ആറ് ഇക്കൽ ടു ഓഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോ മണ്ട ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ അതൊന്നും ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായേന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമിന് തലേന്നേക്ക് വരിക അപ്പോ ഒന്നെല്ലാം അത് പഠിക്കാട്ടോ എളുപ്പമാണ് സംഭവം പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി ജി ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വൃത്തിയിൽ എഴുതുക നോക്കുക നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതിലൊന്നും ഇല്ല ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ദൈവം എഴുതിട്ട് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോയതിട്ടാ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ബാച്ച് ടൂത്തെ പിള്ളേർ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബാച്ചിൽ വന്നത്തെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോരാട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ബാച്ച് ടൂകാര് ഒന്ന് ചോദിക്കാത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നിട്ടോ ഞാൻ അവൻ എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചൂടെ എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പി പ്ലസ് ആ പ്രോബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം പറയല്ല ഒരു സത്യം പറയാനുള്ളത് ഉള്ള പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനാണ് പറയാം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതറിയണമെങ്കിൽ ഇതറിയണം ആ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ പഠിച്ചു വരിക അല്ലാണ്ട് ഒരേ ഇങ്ങനെ അതിൽ കാര്യമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്സൈഡ് വരികയാണ് നല്ല ഇതായത് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഇന്നലെയൊക്കെ വരും ഇന്ന് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉത്തരിക്കുന്നുണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങായിരുന്നു പക്ഷെ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നോക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മറ്റേ ലീക്ഡ് സാധനത്തിൽ ഈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ച് ഒഴിവാക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറിയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഡെർവേഷൻ അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഏരിയ വെലോസിറ്റി വോളി എന്ത് വിട്ട് വേറൊരു കളിയില്ല ഡെൻസിറ്റി വേറെ വേറെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതിനെ ചുറ്റി നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ആ രണ്ട് ഡെർവേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ പഠിച്ചാൽ നല്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നല്ലോണം വായിക്കാം
നിങ്ങളെ വിഷമം എനിക്കറിയാം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഈ ഫോണിൽ കുത്തിരുന്നിട്ട് ഇത് കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പടർന്നാണ് ഇത് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐക്കേഷൻ എളുപ്പാണ് കേട്ടോ ഐക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഐക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബയോ ഒഴിവൊക്കെ പീപ്പിൾസ് ആ ഫ്രോബീസ് കേർക്ക് ഫ്രോ ജി ചിക്കൽറ്റും മോസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രഷർ ആണോ ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എനിക്ക് ഇടക്കാത്ത അങ്ങോട്ട് ഒന്നും മാറും പ്രഷർ ആണോ ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് ഇയാൾ പ്രഷർ അടുത്ത എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് എന്തായി ഒന്നുകൂടി പ്രിൻസിപ്പായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും അതുവരെ പേടിക്കാണ്ട് അത് വായിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് വേണ്ടി ചോദിക്കുക നോക്കുക അപ്പൊ നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം